Muy buenos días, queridos hermanos. Muchísimo gusto de saludarles eh, a todos ustedes. Como todos los días que nos hacen el gran favor de su atención, les damos la bienvenida a esta celebración desde el pueblo de Mazatepec, aquí en la iglesia de San Juan Diego. Bienvenidos sean todos ustedes. Comenzamos esta celebración. Le pedimos a Dios por todos nosotros. Ay, ahora viene Martín muy cortado del cabello. ¿Quién le cortó el cabello? ¿Eh? Ay, Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Reverencia. Avanzamos despacito. tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Le pedimos a Dios por todas las personas que nos hacen el gran favor de vernos en Estados Unidos de América. Fíjense que, pues después de México, el país donde más nos ven es en Estados Unidos. ¿Y por qué nos ve tanta gente allá? Pues porque hay muchos latinos por allá que son católicos, que extrañan su pueblo. A mí muchos de ellos... Luego nos mandan WhatsApp y nos dicen, yo veo la misa allí con usted porque me recuerda a mi pueblo. Dice, yo soy de un pueblito, así como Mazatepec. Entonces, cuando yo veo esa misa con la gente, con flores, con adornos, pues yo me, me siento en mi pueblo. Dice, y aparte veo la misa porque me gusta que lean los monaguillos que cantan y también me gusta que nos explica las cosas claras. Así que... Pues saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos, que no solo son mexicanos, también hay mucho latino que nos ven eh, porque les gusta ver la misa en español. Dicen, voy aquí, pero al inglés, pues no, sí le entiendo, pero no me gusta, me gusta en español. Así que pues un saludo a nuestros hermanos. Gracias a todos ustedes por todo su trabajo. Y no se olviden de su madre, de su abuela, de su esposa, de su esposo, de sus hijos de mandarles, de ayudarlos, de hablarles por teléfono. Ustedes, yo espero que les está yendo muy bien y me da mucho gusto. Ojalá todos ustedes algún día regresen a su pueblo. No, no se vayan para quedarse. Piensen en volver. No se olviden de sus orígenes, de sus raíces, de su pueblo. Saludos a Estados Unidos. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por toda la gente que se dedica a la extracción de carbón. Todos los que se dedican a las minas de carbón, 
a los que venden carbón y, y se dedican a, 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 pues a utilizarlo. Un saludo para todos ellos hasta donde quiera que nos hagan el favor de su atención. Hoy vamos a seguir pidiendo por algunos municipios. Quiero pedir por los municipios de Veracruz. Ya dijimos unos la otra vez, hace ya varias semanas. Ahora vamos a pedir por otra parte de los municipios de Veracruz. Les vuelvo a decir, si usted escuchó su estado y no escuchó su municipio, es porque ya lo dijimos o lo vamos a decir. Así que vean la misa todos los días. Si la ven todos los días, tarde o temprano va a salir su pueblo. Saludamos al estado de Veracruz y seguimos nuestra lista pidiendo por ellos. Pedimos por Chinameca, por Chinampa de Gorostiza, La Chuapas, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Emiliano Zapata, El Espinal, Filomeno Mata, El Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, eh, Guayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiluapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Yamatitlán, Isla, Ixcatepec, Isuacán de, de Reyes, Isuatlán del Café, y su Atlancillo, y su Atlán del Sureste, y su Atlán de Madero, Ixmatlahuacán, Isla Soquiltlán, Jalacingo, Jalapa Capital, un saludo que nos ve tantísima gente en Jalapa, eh, Jalcomulco, Ay, disculpen, casi, casi nadie me critica, por eso a veces, de vez en cuando alguien se acuerda de mí. Este, Jaltilpan. Ay, Dios mío, se volvieron a acordar de mí. Jamapa, Jesús Carranza, Chico, Gilotepe, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, eh, Landero y Cos, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manilo Fabio Altamirano. Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, que nos ve tanta gente ahí. Mecatlán, Mecayapán, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Las Minas, Minatitlán, ¿cómo nos ven en Minatitlán? Misantla, también allí nos ven. Mixtla de Altamirano, Moloacán, Na, Naolinco, Naranjal, Nautla, Nogales, Olutla. Bueno, y ahí le vamos a parar para la próxima pedir también por los últimos municipios de Veracruz. Pues muchas gracias a todos los, los veracruzanos, gente muy alegre, que ve la misa todos los días, vieran cómo nos escriben de Veracruz. Pues comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. 
Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se, se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de, de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor y los otros presos y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El, car el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los, pre que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia, hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Pablo y Silas. Silas. Después ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se, se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor tu, amor y per, Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias. Señor, porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Espíritu de la verdad, 
y, y Él los, los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Bueno, hoy es el cumpleaños de Alexis Gael, el que leyó el Salmo, el que cantó el Salmo todo nervioso. Hoy es su cumpleaños, lo felicitamos mucho. ¿Cuántos años cumples, Alejandro? 11 nomás, eh. ahorita es un buen niño, esperemos que en unos siete años que ande enamorado, eh, este, siga viniendo a misa y todo, y rece y cante, eh. porque luego, ahorita sí, y después, ¿sabrá qué les pasa? Hasta se enojan conmigo, ya no me quieren hablar. Bueno, esperemos que tú no, ni los demás que están aquí. Muy bien, vamos a la, hoy les quiero hablar de la primera lectura, porque está muy interesante esta primera lectura. Miren, San Pablo, que se llamaba Saulo, San Pablo va a ser un hombre quizá del que más conocemos cómo lo persiguieron. ¿Por qué le hacían tanto daño a Pablo? ¿Qué les hacía Pablo a la gente? Porque fíjense lo que dice la primera lectura que leyó este niño Chago. Dice, en aquel tiempo, dice, en la ciudad de Filipos, había una ciudad que se llamaba Filipos, ¿no? Dice que llegó Pablo, ¿y cómo leyó Chago? ¿Cómo decía? ¿Y quién? Y decía Isilas, pero no, es Isilas. Pablo Isilas. ¿no? Era un hombre, es un hombre, es un hombre hebreo, Silas. ¿no? Llegó Silas y Pablo. San Pablo tenía discípulos, como Cristo, Cristo que tuvo, y apóstoles, Cristo tenía a Mateo, a Juan, a Marcos, y a muchos más. Entonces, San Pablo siempre traía con él a un discípulo, o a dos, o a tres, porque San Pablo era un hombre muy aventado. San Pablo era un hombre que, mis respetos, casi nadie le aguantaba el ritmo, le aguantaban un rato y luego le decía, no, ahí nos vemos, no, no, yo no, ya no puedo. A mí me ha pasado que luego me dicen, yo le ayudo, padre, y a los dos, tres días se me enferman, se cansan, se enojan, se... y ya no me quieren ayudar, luego ahí me dejan. Y, y yo creo que también a ustedes les ha pasado que a veces que, que en, quienes nos acompañan, pues luego ya no quieren entrarle. San Pablo va a tener a Timoteo, a Tito, a Silas, a Priscila, a Aquila, este, y a muchos más que van a ir apareciendo. A Onésimo, por ejemplo, que va a aparecer con San Pablo. Hoy aparece Pablo y Silas en Filipos. ¿Y qué creen que cuando llegó a Filipos a predicar, qué creen que hizo la gente? ¿Lo recibieron con aplausos? ¿Eh? Y le colgaron unas, unas cadenas de cempasúchil y, y luego como ahorita en las elecciones las matracas y que viva fulana y que y se desbaratan casi, ¿verdad? Así recibimos, a ver. bueno, ¿cómo le fue a San Pablo cuando llegaba a estos lugares? Pues muy mal, fíjense nomás. Porque a veces nosotros vemos a los santos ya pintados o en una estatua y decimos, mira San Pablo, no, qué imponente San Pablo. 
¿Quién le pudo haber hecho daño a este hombre que lo único que hacía era predicar a Cristo? No, cállate la boca. Si predicar a Dios no es fácil, no lo es. Uno se gana. Yo tengo enemigos gratis que ni conozco, que ni les he hecho nada. No más porque predico la verdad. Cuando uno predica la verdad se llena de amigos, pero más de enemigos. Así es. ¿Quién es la gente que tiene más amigos? Los que no dicen nada. Los agachones. Toda esa gente que se calla la boca que nomás ve pero no dice, que le importa un bledo, que el otro anda mal pero no le dice nada, le dice, ay no padre, ¿cómo le voy a decir yo a mi hermana? Si es la que me da de comer, es la que me ayuda, es la que... No, yo no le voy a decir nada yo. Y así ahí nos la vamos llevando, siendo tapaderas unos de otros. San Pablo no era tapadera de nadie y por eso le va a ir muy mal. Dice que llegó a Filipos y fíjense, dice, se alborotó la gente contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran, dice aquí. Quítenle la ropa, encuérenlos y azótenlos. Allí está, capítulo 16 de los hechos de, 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 los, hechos de los apóstoles. Los encueraron y los flagelaron. ¿Eh? Si eso le pasó a San Pablo apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le puede pasar a ustedes o a mí por decir la verdad? Uh, tantas críticas, tantas burlas. Por eso yo no me, de, no me desanimo. Cuando veo esto digo, mmm, no es nada a mí lo que me pasa a comparación de estos grandes hombres. Dice, después de azotarlos mucho, fíjense, después de azotarlos mucho, dice, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Dice, ahí te los encargamos. Cuidadito que se te escapen, ¿eh? Ahí te los encargamos, cuídalos bien. Estos andan predicando un mentado Jesús. Dice, siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les, agaló, les, les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué es el cepo? A ver, díganme, ¿qué es el cepo? Les aseguró los pies con el cepo. Como si fueran esas que te ponen en las manos, como las muñecas pero en los pies, como unas esposas en los pies. Otros dicen que es como una bola amarrada al pie, pero parece que eran esto que le ponían en los pies. Dice, ponlos en el último calabozo dice, y, y ponles el cepo en los pies, para que no se escapen. Fíjense nomás a San Pablo. Lo leemos tan fácil y nomás leí un parrafito, dice, pero pobre de San Pablo. Y sí, las, los encueraron, los azotaron, los encarcelaron y los amarraron de los pies. Y dijeron, y mételo al último calabozo, porque no eran cárceles como las de hoy, que están ventiladas. No, 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 calabozos era una, un sótano húmedo abajo de la casa de una persona. Eso era un calabozo. Calabozo viene de oscuridad. Ahí los metían. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas dice, Estaban en oración, se pusieron a rezar, dice, cantando himnos al Señor y los otros pesos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas en la noche. El carcelero se despertó, dice, y al ver las puertas en la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó la espada para matarse se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque le habían encargado tanto a Pablo y a Silas que si se escapaban, a él lo iban a matar. Y él sabía que la muerte de él iba a ser muy cruel, por eso se iba a matar. Y aquí entra San Pablo y Silas, y lo escucharon, y le dijeron, dice, pero Pablo gritó, no, 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 te hagas ningún daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y el carcelero se quedó serio, se sorprendió. Aquí quiero llegar un poquito yo y, y voy a hablar un tema de esto y voy a hablar un tema secundario. Primera cosa, hay personas que se han intentado quitar la vida. ¿Por qué una persona se quita la vida? Alguien de ustedes me puede decir, ¿por qué una persona es capaz de suicidarse? Algunos se suicidan porque están drogados o tomados y no son conscientes de lo que hacen. Eso es muy triste, porque una persona drogada o tomada 
realmente no sabe lo que hace. ¿Eh? Y no hay tanta culpa en él, porque esta persona no sabía lo que hacía. Las drogas trastornan a las personas, las hacen ver cosas que no, y son capaces de hacer cosas que no, una persona en sus cinco sentidos no haría. Segunda cosa por la que una persona se suicida, a ver, díganme, ¿alguien de ustedes ha sabido? Por deudas económicas, ¿Por, ¿por qué más? Por amor o por desamor. Se enamoran tanto. Oigan, oigan, señores, ¿cómo se van a quitar la vida, muchachas? Muchas, me ven a mí muchas muchachas y muchachos enamorados que están locamente enamorados de alguien. ¿Cómo se van a quitar la vida por una mujer o por un hombre? Muchachas, muchachos, hey, shh, ustedes los enamorados, despierten, que en este mundo lo que más hay son hombres y mujeres. Si no es para ti, si no te quiere, ya deja ese asunto y deja de dañarte, perjudicarte y deja de platicarme tantas historias que ya me tienes hasta el gorro. ¿No tienen ustedes alguna amiga o amigo enamorado que nomás habla de eso? Otra vez ya vas a empezar a platicarme de eso. ¿No tienes otra plática? Sí. ¡Ey! Lo que sobran son mujeres y hombres en este mundo. No te quites la vida por alguien que no es para ti. Ya llegará tu media naranja o tu media sandía, dependiendo cómo estés de tamaño. Ya llegará... Ya llegará, tranquilo, tranquilo. Y si no es para ti, pues ya llegará quien sí es para ti. ¿Mm? No te desesperes ni te aceleres, porque luego cometemos muchos errores. ¿Por qué otra, forma, por qué otra cosa se quita la vida a una persona? Por depresión, por tristezas, por tristezas, por decepciones de personas, decepciones de amor. Otra persona se quita la vida, ¿por qué? Por falta de esperanza, no le encuentran esperanza a su vida, no le encuentran sentido a su vida. ¿Mm? Otros porque se sienten solos, porque no tienen sentido, dicen, ¿y ya para qué vivir? ¿Cómo que para qué vivir? Si la vida, a ver, y, y quiero hablar hoy de esto. Miren, hay muchas personas depresivas que ven la misa, un saludo para ellos. Es una enfermedad la depresión y hay que atenderse. No se hagan los valientes. Una persona depresiva debe acudir al médico ¿m? y debe de dejarse ayudar. Y no les dé pena decirle a un doctor, a un psicólogo, me siento triste, me siento sola, me siento decepcionado, me siento mal, doctor. Ayúdeme, por favor. Deben de pedir ayuda para empezar. No pueden solos. ¿eh? La depresión sola mata. Pero también, hermanos, yo he encontrado que las mejores pastillas para la depresión es la misa de todos los días. Porque, Irene, hay una canción que dice así, siempre hay por quién vivir y por quién llorar. Siempre hay por quién soñar. Así es. Yo... Una de las cosas que he encontrado para evitar la depresión, porque también a nosotros, también hay sacerdotes que, que tienen depresión. Es que la depresión no respeta ni estudios, ni familias, ni edades, ni, ni gente rica, ni gente pobre. La depresión es una enfermedad tremenda que llega a la gente y, y te, te, te pega. ¿Eh? Una viuda, un viudo que se siente solo, también está muy propenso a esto. ¿no? Una persona que, que tenía sus ahorros invertidos en algo y se quiebra todo, pues se va a la depresión, ¿verdad? Porque él esperaba, él añoraba. Y, y yo les quiero decir que, que una de las cosas que, que yo les quiero recomendar para esta depresión, y hablando de mí como sacerdote, miren, ¿saben a mí? ¿Saben a mí qué me, qué me cura de la depresión? Porque también a veces me ha llegado. A mí me cura de la depresión tener metas en mi vida, a corto plazo. A ver. Me voy a poner a construir este salón y me voy a poner a trabajar y voy a hacer rifas y voy a vender comida y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. En este mes me voy a dedicar a confesar a la gente de todo Mazatepec. En este mes me voy a poner a vender los sirios. En este mes me voy a poner a pintar acá. Entonces me voy poniendo metas 
que a mí me mantienen activo, que me hacen emocionarme, que me hacen distraerme en cosas que valen la pena. ¿eh? Y, y es muy importante que nos pongamos metas reales, porque ahorita los jóvenes tienen muchas metas digitales. ¿eh? O sea, ven tanto el Internet y tanto el Facebook que su vida está ahí, ahí, ahí. Y eso es, eso es digital, eso no, es, no siempre es real. Tenemos que tener metas reales, ¿eh? concretas, muy específicas. O sea, Oye, prima, yo no sé hacer el, el pastel de las tres leches. ¿Cuándo voy para que me enseñes? Y decir, este mes me voy a poner a aprender y voy a hacer mi pastel de las tres leches. ¿Eh? Y luego, en este mes que viene me invitaron a un viajecito a Oaxaca con mis primas, pues me voy a ir a ver a mis primas allá de Guanajuato, las momias también. Y luego me invitaron, o sea, el chiste es, es como tener algo, algo en que ocuparse, productivo, ¿eh? y no aislarse. ¿Por qué les platico de esto? Porque muchas de las personas que se suicidan, la mayoría se sentían solas. También la gente se deprime, se siente triste, pero mucha, el común denominador de las personas que se meten droga, que se deprimen, es porque se sienten solos o incomprendidos por los demás. Todo ser humano, decía, decía Aristóteles, que los, los hombres y las mujeres fuimos creados como el hombre politicón. ¿Qué quiere decir eso en griego? El hombre para las relaciones. No podemos vivir solos, tenemos que saber relacionarnos, visitarnos, platicar, preguntarnos, porque no podemos vivir solos, no, 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 no fuimos creados para la soledad, fuimos creados para vivir en sociedad. Y, y aunque tengas una amiga media viborona y medio criticón, pues de vez en cuando dale una visitada, ¿verdad? Salúdala. Y si te invitan a comer, pues de vez en cuando ve, ¿verdad? No a todas las comidas, pero de vez en cuando si te invitan, porque luego hay señoras que dicen, ay, me invitan, ay, no, yo no puedo, ay, no, yo no quiero, ay, no, y se van aislando, se van aislando, se van aislando, al punto que ya nadie te invita, porque como no vas nunca a nada, pues ya para qué te invitan. Y te aislaste. A lo que quiero llegar, hermanos, la depresión mata. Pero lo que más mata, lo que está de fondo en, en la depresión, es la soledad, es la incomprensión de los demás. ¿Mm? ¿Y qué le pasó al carcelero? Volvamos a la palabra de Dios. El carcelero cuando vio que se habían abierto las, 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 las puertas de la cárcel, se quiso ¿qué? Quitar la vida, suicidar. ¿Qué lo detuvo? San Pablo. Cuando le dijo, ¡Ey! ¡No, aquí estamos! ¡No nos hemos ido, hermano! Algunas personas que han estado a punto de suicidarse no lo han hecho porque hay alguien allí. Yo les invito, hermanos, eh, no dejemos solas a las personas. No se mentalicen de que una persona tiene mala fama y nadie le habla. Fíjense, a mí me da mucha tristeza saber, saber que en los pueblos hay personas a las que nadie les habla. Ustedes los monaguillos, díganme si me equivoco, ¿no tienen algún compañero en su salón que nadie le habla? Eso se llama bullying. Y eso es violencia contra uno, un compañero. No le hablan porque, porque es el creído, porque es el tonto, porque no sabe nada, porque es un, es un etcétera, etcétera. Los niños son muy duros, ¿eh? déjenles platico. Los niños son muy buenos solitos, pero en bola son muy, muy, muy feos y muy malos. En bola, los niños le hacen mucho daño a un niño o a una niña. Díganme si no. Solita no hace nada, pero en bola le destruyen la vida a un niño. Y ustedes, los monaguillos que están aquí, si tienen un compañero al que nadie le habla, ustedes deben de hablarle. Ustedes vayan y salúdenlo. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué te dieron hoy de desayunar al que nadie le habla? Hay niños o niñas que tienen muy mala fama porque tienen algún defecto, porque no pueden caminar, porque reprueban mucho. Ustedes deben de ser la diferencia. Y también usted, señora, que me está viendo, deben, deben de hablarle a ese compañero, a esa compañera a la que nadie le habla. Yo les puedo decir, a mí mucha gente me escribe, yo les pido una disculpa. Yo apenas puedo atender a la gente de mi parroquia. No puedo atender a tantísima gente, pero ustedes allá donde viven, yo les invito a que vayan a su parroquia. Hay buenos sacerdotes. Platiquen con ellos, 
cuando puedan y cuando pueda el Padre. También entiéndanos que los sacerdotes tenemos tanto que hacer. Y luego hay personas que tienen pláticas largas, unas platiconas que se agarran como de horas y puras pláticas de puro chisme, puro... No, tranquilos, pues un ratito. Yo les invito a las adultas, señoras, muchas de ustedes ya no le hablan a las amigas. Ahora ya nomás puro, puro, puro marido o pura mujer. Ya el viejo se olvidó que tenía amigos, ya la mujer es celosísima y el hombre posesivo y, y, y ya no le hablan a nadie. Uh -huh. Oigan, debemos de hablarle a las personas. El carcelero se iba a quitar la vida, pero alguien, alguien estaba allí y detuvo esto. Cuando ustedes se den cuenta de una persona que es depresiva, que es ansiosa, está propensa a suicidarse. Y esto es muy grave. Y deben de decirles, y yo les digo si me están viendo, hey señora, muchachita, muchachito, usted muchacho, hey mijo, usted que está triste porque la novia no le habla, mija, usted que está triste porque el, novio, el hombre que le gusta no la pela, ¿eh? usted que está triste señora porque la corrió de su trabajo, porque se siente sola, porque tiene un hijo en malos pasos, señora, señor, muchachos, ¿sabían ustedes que el regalo más grande de Dios es la vida? El regalo más grande de Dios no es la salud, ni la riqueza, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni la gracia. El regalo más grande de Dios y el primero es la vida. Es nuestra vida. Es el día que estamos viviendo hoy. Y todos los días debemos de amanecernos, voltear al cielo, ver un Cristo y decir, gracias Señor, estoy viva. Aunque me siento sola, aunque me critican, aunque a veces no me habla nadie, pero estoy vivo. Gracias a ti, Señor. Ayúdame a sobrellevar estas tristezas, estos arranques que me llegan. Ayúdame para poder seguir vivo por muchos años, Señor. Si ustedes hacen eso todos los días y comun se comunican con Dios, van a seguir adelante. Hermanos, el don más grande de Dios es la vida. Y Dios la da y Dios la quita. Nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. Ni, nos, ni la nuestra, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Fuimos creados por Dios, fuimos mandados por Dios y algún día seremos llamados por Dios. No atenten contra su vida, por favor, y si saben de alguien, ayúdenlo, anímenlo, ¿no? anímenlo. Y también las personas que tienen una depresión grave, acudan a un especialista, hay psicólogos, hay psiquiatras, no les dé pena, los psicólogos no son para la gente loca, no. Los psicólogos son para la salud mental. ¿Y a poco? Ey, ustedes los que se sienten muy normales, ¿no tienen algo de locos o de locas? ¿Eh? Hay un dicho que dice que todos tenemos un poco de locos y de, no me acuerdo de qué más, ¿eh? de locos y de tontos. Todos tenemos algo de locos. Y todas, aunque anden muy correctas. Así que el, el, el tener una enfermedad mental requiere que vayamos con un experto porque si ustedes van con un sacerdote cuando ustedes tienen una enfermedad ya en un grado muy grave poco podemos hacer nosotros hay personas que ya necesitan medicarse personas que ya necesitan una terapia especialista por un psiquiatra hay que acudir hay muy buenos muchachos jóvenes que son psicólogos, que son psiquiatras y que hacen un trabajo excelente no les dé pena buscar ayuda especialistas y van a salir adelante y ojalá Dios les deje vivir muchos años más. Muy bien, pues les iba a hablar del otro tema, pero ya se me fue el avión. Ya no se me fue el avión, sino se me fue el tiempo. Dice, el carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo, dice, y de Silas. Después lo sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo de hacer para salvarme? Les dijo, se quedó sorprendido porque ellos dos se quedaron, no se salieron de la cárcel. Se quedaron. Por eso el carcelero dijo, estos dos hombres no son normales. Están, ayer los azotaron, los encueraron y hoy se pudieron salir y no se salieron. Estas personas son buenas. Yo les quiero decir que en el mundo hay mucha gente buena. Yo a veces hablo de la gente mal, mala, pero también hay mucha gente buena. Que no todo mundo, escúchenme muy bien. Yo me dio sueño. No todo mundo te quiere hacer daño. Nos hemos acostumbrado a cuidarnos de todos, pero no. Hay gente buena en la que podemos confiar. 
lastimosamente, tanta televisión, tantas noticias, nos hacen creer que todo el mundo nos quiere hacer daño, pero no, también hay gente muy buena en este mundo. Y si usted tiene algunos amigos y he confiado en ellos, yo le aseguro que más de alguna vez se haya quedado sorprendido. El carcelero se sorprendió con Pablo y Silas, que no se salieron. Por eso les pregunta, ¿qué debo de hacer para salvarme? Y aquí, bueno, cinco minutos denme más para de una vez explicarles. Perdónenme, chicos, ya se querían ir. Miren, una de las cosas que más los protestantes critican es el bautismo de los niños. ¿O no es así? ¿Sí? Dicen, ¿cómo es? Hermana, ¿cómo es posible que los curas la tenga engañada, hermana? Usted no debe de bautizar a los niños hasta que sean adultos. Porque, hermana, Cristo en la Escritura dijo que nos debemos de bautizar en una edad adulta como Él. ¡Mentira! Esto es una mentira. Y a esto se le llama falacia. ¿Qué quiere decir la palabra falacia? Es algo dicho, como si fuera verdad, pero es una mentira. Por ejemplo, una persona que habla mucho y que parece que dice verdades, pero son puras mentiras. ¿no? Como a ustedes a veces que alguien les dice, yo te quiero como a ninguna mi vida, eres el amor de mi vida, y ustedes caen redonditas. ¡Ay, Dios de mi vida! Falacias, 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 falacias. O sea, cos, cosas dichas que parecen verdad, pero son mentiras. ¿Por qué? Vamos a, a, a descifrar, vamos a hablar muy bien de estas personas que dicen que Cristo dijo que se bautizaran de adultos. Mentira. Mentira. En ninguna parte de la Biblia Jesús puso fecha ni edad para el bautismo. Jesús no dijo, bautícense siendo adultos. No, Él se bautizó siendo adulto. Él, pero no dijo, bautícense como yo. Ni tampoco dijo que, que ni tampoco Él necesitaba el bautismo. Él se bautizó para darnos ejemplo, pero no para que nos bautizáramos siendo adultos. ¿Por qué los católicos bautizamos niños? Primera razón. Porque también un niño se puede condenar y se puede ir al infierno. ¿O no es así? Y para poder entrar al cielo, el primer requisito es estar bautizado. Número dos, ¿por qué bautizamos niños? Porque el bautismo es una bendición, nos hace hijos de Dios. Si no tenemos bautismo, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Como un gatito, como un arbolito, como un perrito, como, una, como un gatito, como un, un puerquito. Todos esos son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Tercera cosa, ¿Por qué la iglesia católica bautiza niños? Porque el papá o la mamá o los dos, nuestros padres, sabiendo que el bautismo es algo bueno, lo pidieron para nosotros de manera libre. Cuarta razón. Porque la iglesia católica, antes de bautizar un menor de edad, le pregunta a los padrinos y a los papás, ¿están dispuestos a cumplir con la obligación de educar a sus hijos en el amor a Dios y a la iglesia? ¿Se acuerdan, señoras, ustedes las que han bautizado? que el padre les preguntó y ese día andaban ustedes muy con una faja así muy apretadas de, la, de aquí de, de la cintura y muy coquetonas allí, muy fruncidas así muy, sí, sí estoy dispuesta. Ni saben ni qué dijeron, pero yo se los voy a recordar. El padre cuando les bautizó a su mocoso o a su mocosa de tres meses, le dijo, usted doña Chana, doña Juana, don Maclovio y doña Fulgencia, don Fulgencio, ¿Están dispuestos a educar en el amor a Dios y a la Santa Iglesia Católica a este niño? Sí, estoy dispuesta. Muy bien. Y luego el padre les hace otra pregunta, por si ya se les olvidó, porque aparece como que se les olvida o se hacen. ¿Qué será? ¿Se hacen o se les olvida? ¿O las dos cosas? Sí, hay unas que están, hay unos, peor todavía el papá. Si las mujeres medio, ay, andan arrimando a los mocosos a la iglesia, pero el papá, no, Dios de mi vida, con sus grandes excepciones. Hay algunos viejos que sí arriman a sus hijos a Dios, pero no es arrimarlo a misa, es enseñarles a ustedes a rezar en su casa. Y la otra pregunta que les hicieron a ustedes, madrinas, padrinos, papá y mamá, es, ¿qué quieren que haga yo por su hijo?, ¿Se acuerdan que el padre les preguntó? ¿Qué quieren que haga yo por su hijo, mi chula? Usted, la que viene aquí muy pintarrajeada ahora, muy orgullosa de este niño, de esta niña. ¿Qué quieren que haga yo por su hijo? Y luego el papá y la mamá me responden. Que lo bautices, padre. ¿Están dispuestos a cumplir con esta obligación? Eh, yo, yo, 
a ninguna casa de ustedes, ni de nadie. He ido a decirle, oiga mi chula, ¿no quiere bautizar a su chiquito? Yo se lo bautizo si quiere mañana. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es la grandeza de la iglesia católica. Nosotros no andamos obligando a nadie. Nosotros no andamos casa por casa. Ustedes solitos con sus piecitos llegaron a la oficina de la parroquia, fueron conmigo. Oiga, padre, este, queremos bautizar al niño. Ah, muy bien. Pues vamos a, tráiganme este papel y este papel. Muy bien. ¿Quién fue a pedir el bautismo? El papá y la mamá. Por lo tanto, la obligación de educar a sus hijos recae en ustedes. No en mí. Quinta razón por la que la Iglesia Católica bautiza a niños. El bautismo es un sacramento por el cual una persona comienza a ser católico y comienza a pertenecer a una, a una iglesia. Pero vamos a ver por qué la Iglesia Católica bautiza a niños. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Bueno, dice que en ese momento el carcelero asustado se hincó y les dijo a los apóstoles, les dijo a Pablo y a Silas, les dijo, ¿qué debo hacer? Dice, ¿qué debo de hacer para, para salvarme? Ellos le dijeron, cree en Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le explicaron la palabra de Dios, dice, y con él a todos los de su casa. Y luego aquí viene lo interesante, dice, el carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó sus heridas, pobrecitos, a San Pablo y a Silas, el mismo carcelero les lavó sus heridas a ellos de los latigazos, dice. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos los suyos. ¿No habrá habido algún niño por ahí? ¿O nomás los adultos? Aquí no, no hace excepciones. Cuando dice todos, son todos, incluidos menores. Dice que se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó una mesa, comieron bien a gusto unos tacos al pastor, dice, y celebraron una fiesta familiar. Bautiza, me dice, bautízame a mí y a toda mi familia. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que en la Biblia no, 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 no se aplica para bautizar niños? Y aquí dice todos, y todos son todos. Y la Biblia no dice, ah, no, pero a los niños no. Ellos hasta que estén adultos. No. En, el, en, la, en la Biblia no hay, no hay edades para bautizar. Así que cuando ustedes vayan a su casa y les digan que Cristo se bautizó hasta los 30 años, díganle, sí, Cristo, pero Cristo no ocupaba bautizarse. Cristo se bautizó para darnos ejemplo. Nosotros sí ocupamos el bautismo porque somos pecadores y porque traemos el pecado original a, 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 llegado por Adán y Eva. Por eso el bautismo nos borra el pecado original desde niños. Muy bien. Así que, ¿se vale bautizar niños o no se vale bautizar niños? Sí, aquí está claro. El carcelero le pidió el bautismo para él y todos los suyos. Y, y San Pablo no puso objeción, no dijo, no, 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 más tú. Deja a la mujer, no, ni a los niños, no. Todos, todos, tráetelos, vente. Pues que Dios nos ayude a todos. Ayudemos a las personas que veamos tristes. Y bauticen a sus hijos. Yo les recomiendo a los 40 días o a los seis meses, para que el niño pueda crecer en la gracia de Dios. Pero no nomás lo, bautisme, no lo bauticen perdón, y lárguense de la iglesia, no, tráiganlo, enséñenlo, háblenle de Dios, enséñenlo, les toca a ustedes, porque parece como que ya se les olvidó. Pero ya me pasé de la raya, discúlpenme. Vamos a continuar con la misa, pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Ladrillito. ¿Dónde está el ladrillito? Ladrillito, ¿dónde está el ladrillo? ¿Dónde anda? Chámalo. Ay, arrástalo, arrástalo. Ponlo en el piso. Ay, don Chago. Es otro Chago. ¿Cuántos Chagos tenemos? Tres Chagos. Ay, Chago. Chaguito, Chagote, Chaguillo. A ver, este Chaguito. Por el sumo pontífice, para que Dios lo ilumine sobreabundantemente y así pastoree a su pueblo elegido con sabiduría y caridad, convirtiéndolo en un rebaño santo y obediente. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que Cristo los llene del 
de su luz y gobiernen según sus preceptos, pro, procurando siempre la paz y el progreso de nuestra patria. Roguemos al Señor por todas las madres para que Dios las asista siempre en infunda en sus en sus corazones un espíritu de ternura y amor y así sea el fundamento de una unidad y consuelo en sus familias. Roguemos al Señor por los enfermos y agonizantes para que Cristo los llene de, de su paz y así sean consolados por su, su ternura y misericordia ya y a nosotros su pueblo elegido nos haga misioneros de caridad roguemos al Señor Pidamos a Dios por todas las personas que sufren depresión, que están tristes, que se sienten solos. Que Dios les ayude y que encuentren consuelo en algún amigo, en alguna amiga, en Dios nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio a mí y a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que, continuamente reno, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó a la vida de todos. 
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, señor. Me en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance en las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, hay mucha gente muy generosa que ve la misa todos los días. Eh, y me dicen, Padre, yo de todo corazón... Estoy muy agradecido por todo lo que ha aprendido en su canal y quiero ayudarle para las obras o para usted o quiero mandarle una ayuda para los monaguillos o para las del coro, para usted. ¿Me podría dar una cuenta? Bueno, sí, con todo gusto se la mandamos eh, a quien lo pida. ¿Mm? Pueden pedir la cuenta a este número de WhatsApp. Solo les pido no llamar, solo mensajes. Mándenos un WhatsApp, díganos 
Este, me podría mandar la cuenta del banco para hacer una transferencia, un depósito, o me puede mandar sus sitios oficiales. También esto es muy común, que mucha gente ande en sitios piratas. Hay muchos sitios piratas con mi nombre, o ni siquiera con mi nombre, de otros nombres, pero robándome los contenidos. Entonces, tener cuidado y no depositar a otra cuenta que no sea esa, porque hay gente sin vergüenza que también se hace pasar por mí y les pide. Jamás yo les voy a pedir. Yo no les voy a mandar un WhatsApp diciéndome, diciéndoles, hermana, hermano, no me puede ayudar. No. Si de ustedes nace ayudarnos, ustedes pídanme la cuenta, se las mandamos por WhatsApp y ahí lo pueden hacer. Vía Banco Santander, vía Telecom, telégrafos. Ahí se puede depositar a la cuenta de Santander. Y esto lo digo solo por los que quieren ayudar, ¿no? Porque a veces... Los que no ayudan se enojan, dicen, ¿qué pedidera de dinero? Le digo, pero si no has dado nada, ¿verdad? O sea, hasta lo que no comes te hace daño, ¿verdad? Hay gente que dice, pues, tranquila, pues si tú no quieres dar nada, no des nada, ¿verdad? Pero el que tenga voluntad y ganas, porque hay gente que tiene ganas de corazón, dicen, yo quiero ayudar. Bueno, pues mándenos un WhatsApp, aquí está el número, 7471-27-7621, solo por mensaje de WhatsApp, y nosotros le reenviamos la cuenta o la manera de depositar. Si es de Estados Unidos o de otro país, lo mejor es por el super chat o super gracias de YouTube. Es mejor. Pues muchas gracias a todos los que lo han hecho y lo están haciendo. Y gracias a ustedes por estar aquí todos los días. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Hasta mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Vámonos con Alexis a la fiesta de cumpleaños. ¿Qué nos vas a invitar? Atención.